ఓకేనా సో ఇందులో ఒక బార్ చార్ట్ ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు అని అంటే సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో అరౌండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో నెక్స్ట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లో టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫైనాన్స్ లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫైనాన్స్ లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మర్చెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో త్రీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కానీ మర్చెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇది ఒక టేబుల్ ఇంకొక టేబుల్ ఎలా ఇచ్చాడు అని అంటే ఓకేనా సో ఇది ఇచ్చిన డేటా అర్థం చేసుకోండి చూడండి ఇక్కడేమో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ గివెన్ హియర్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ మేల్స్ వర్సెస్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ గివెన్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ ఇట్ వాజ్ గివెన్ నౌ యాక్చువల్లీ హీ విల్ బి ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటింగ్ బోత్ ద గ్రాఫ్ రైట్ సో నౌ నోట్ డౌన్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టుగెదర్ all the departments together what are the total number of employees cheppandi ee type of questions to adugutadu ee vallu okay na ah actually data interpretation lo meeku ardham avvalsina oka issue enti anante whether it is a po or clerk or ssc or chsl whatever it may be okay na so the questions to adige vidham lo ee data interpretation em chestaru anante actually ga question matram cheyadaniki chaala easy ga untundi కానీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అందువల్ల ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో సో గ్రాఫ్ సింపుల్ గా ఉంటే పర్వాలేదు ఎట్లాంటి రిలేటెడ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటే టైం కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అంతేకాని ప్రాబ్లం రాకపోవడం అంటూ ఉండదు ఇది చూడండి వీడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో కలిసి మేల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో టోటల్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ 9 డివైడెడ్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ కి ఓకేనా సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అలాగే 
మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మర్చెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిట్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేసి టోటల్ నెంబర్ చెప్పాలి అదే అర్థం కాలేదా సో అందువల్ల ఇది చేయటం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఓకేనా ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీకు వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటి అని అంటే సో అంటే అది ప్రాబ్లమ్ టు ప్రాబ్లమ్ మారిపోతుంది టెక్నిక్ దీనికి ఏం చేయొచ్చు అని అంటే వీడు రేషియో ఇచ్చాడు కదా మొత్తం రేషియో ఇచ్చాడు నైన్ ఇస్ టు సిక్స్టీన్ త్రీ ఇస్ టు టూ నైన్ ఇస్ టు థర్టీ వన్ అలా ఇచ్చాడు రేషియో కానీ మన కరస్పాండింగ్ గా మేల్స్ ఫీమేల్స్ యొక్క టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ని కనుక క్యాల్కులేట్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి రేషియో బదులుగా వాడు ఇచ్చే లెక్కలన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ ఇచ్చాడు అక్కడ రేషియో ఇచ్చాడు అంటే బేస్ గా ఫీమేల్స్ ఎంత మంది మేల్స్ ఎంత మంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ ఎంత మంది ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫీమేల్స్ ఎంత మంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మొత్తం అవునా అవునా కదా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా దాన్ని బేస్ చేసి వస్తాయి అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టేబుల్ చూడగానే రేషియో ని కాస్త నంబర్స్ కింద మార్చేసుకోండి అంటే దీంట్లో మేల్స్ ఇప్పుడు ఎనివే ఫస్ట్ లెక్క కోసం మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఆ క్యాల్కులేట్ చేసిన దాన్ని ఫస్ట్ టేబుల్ కింద వేసేసుకున్నాం అనుకోండి మిగిలిన ఐదు ప్రాబ్లమ్స్ ని జస్ట్ టూ సాంసర్ చెప్పేసేలా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆ విధంగా టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి దీంట్లో మేల్స్ ఎంత మంది హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ ఎంత మంది ఫీమేల్స్ ఎంత మంది సో మేల్స్ ఎయిటీ వన్ ఓకేనా మేల్స్ ఎయిటీ వన్ అంటే మనకి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ టూ సో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఎయిటీ వన్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఫీమేల్స్ ఉంటుంది ఎంత టూ ట్వంటీ వన్ లో ఎయిటీ వన్ తీసేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫీమేల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దీనికి మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ త్రీ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉంది సో మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టోటల్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అది త్రీ ఇస్ టు టూ రేషియోలో చేయాలి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇది మేల్స్ ఇంటూ టూ అనేది ఫీమేల్స్ సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంతే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది వన్ వన్ జీరో అంతేనా నెక్స్ట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లో మేల్స్ ఎంత మంది ఫీమేల్స్ ఎంత మంది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత మంది ఉన్నారు మనకి టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు 200 హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని నైన్ ఇస్ టు థర్టీ వన్ అంటే ఫార్టీ ఓకేనా సో టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఇంటూ నైన్ సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇందులో థర్టీ వన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇందులో పోతే మనకి టూ హండ్రెడ్ లో ఇంకా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఓకేనా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత క్యాల్కులేట్ చేస్తే సెవెంటీ వన్ నాట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా మర్చెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో మర్చెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ త్రీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా 250. సో ఈ డేటా కనుక ఒకసారి మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటే మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ని బేస్ చేసినే ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్స్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టుగెదర్ మాత్రం ఇట్లా అన్నిట్లు సమ్ము సమ్ చేసి చెప్పండి ఇది ఎయిటీ వన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ కరెక్ట్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ నెంబర్స్ ఓకేనా సో ఇది ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫీమేల్స్ ఎంత మంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ టు రేషియో ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టు దోస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మర్చెంటైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే నా వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ టు రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ ఈస్
मर्चेंटाइज डिपार्टमेंट अंत थ्री फिफ्टी मेबर्स इधर रेसियो ओके सो इंदो ट्वेंटी फाइव अच्छी ट्वेंटी फाइव टेबल सो इंदो इन सारी पड़ी नो फिफ्टीन सो दिस्ज फोर इंटू फोर्टी फिफ्टीन टू फोर्टी नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ इन विच डिपार्टेंट आर् लोयेस्ट नंबर आफ फीमेल वर्किंग चूँ क्वेश्चन की कंपलसरी मत डेटा उठाइए ओके फस्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन सो मत डेटा उठाइए ओके सो इन विच डिपार्टेंट आर् दोयेस्ट नंबर आफ फीमेल वर्किंग लोयेस्ट नंबर आफ फीमेल वर्क इंदो फारी फाइव मेबर्स एक्सरी मेल सो लोयेस्ट नंबर मेल हड्रेड प्रोडक्शन डिपार्टेंट नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ What is the total number of employees from all the departments together in the organization? So total number of employees from all the departments together. Okay, na? So any ideas are so just direct. Like that. If you already had this thing, what do you? If you could add this thing, tell me. What are employees? And when they female age age thirty six, male and when they okay, so sixteen hundred and that total. And then. So Varma, can you confirm the same? Okay. Total number of employees sixteen hundred. Okay, great. So E type of question to P O range or other general. Okay, na. So talk about it. One wish, one practice very clear. So. Only time taking process will be there, but the questions will be very very simple. So, obvious conclusion from that is you have to do practice. That's the only shortcut, right? So practice is something which knowledge is entire and there. Fast to achieve it, man, that is okay aspect. Can you do it? Can you? Then can the better aspects go on there? Entire and there. So, in this graph choose in the right, it's like man, table is going to automatically make any any which aspect. This another issue. Adama wali, I am going to. एक्व मोडल प्राक्टिस ओके सो इलान टेक्निक सो दटीज आलवेज बेटर सो ऐक्चुअल अटे बैकग्रउंड एडुकेशन बैकग्रउंड एसबी पीओ लेकिन ईबीपीएस पीओ दा तो एसएससी सीजीएल वीट ट्रै चे चाल ईजी उठना सो एस सीजीएल कम अटंप्टी क्राक्सल दट वि बेस्ट पोजिशन ईसीएल वर्क ओके ओके सो ईसीएल वर्क सो दट वि वेरी गुड आपशन ऐक्चुअली सो एस सीजीएल ट्रै चे ईसीआई वे एसबी पीओ को रात इट नाट ए रईट डेसीजन ई डोट थिंक सो सो दाक बदल एस एसीजीएल शूर् शार्ट को प्राक्टिस दाक ओनली टेक्निक एनी वे ई थिंक सो यू आर् वेरी गुड अट मैथमेटिक्स अंड अथमेटिक्स रईट सो दुअली बेटर फोकस आन द इंग्ली पार्ट सो दट यू विबल टू क्राक इट ईजीली बट इट सो द बेस्ट टेक्निक सो ट्रै प्राक्टिस 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 दट द ओनली टेक्निक रईट सो ट्रै टू साल ऐज मेनी नंबर आफ् क्वेश्चन ऐज पासीबल और ऐज मेनी नंबर आफ् ओल्ड पेपर्स ऐज पासीबल दट द ओनली टी टेक्निक So that is the best option. S S C G L is the best option for you, rather than going for any other job by leaving E C I L, because E C I L is very good company. Got it?